गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज और हम लोग इस क्लास में लेबोरेटरी थर्मामीटर को करने वाले थे तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को करने से पहले हम लोग कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं किस तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग हैंडल करते हैं ठीक है इसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है हंड्रेड आएगा ही आएगा ठीक है इस प्रिकॉशंस में आपको याद रखना है अराउंड एक से दो से तीन तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और तीन पॉइंट लिखने के लिए आते हैं तो थर्मामीटर को सबसे पहले आप वॉश किया कीजिए और बिफोर यूज और आफ्टर यूज ठीक है ये मैंने वैसे बताया हुआ है बीच बीच में बट मैं इस पैरा को अलग से बस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का अगर आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करने की वजह से जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं या कहे तो खत्म हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है जो थर्मोमीटर आपको मिलता है आगे वो थर्मोमीटर आपको क्लीन होता है फिर आप दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं ठीक है जिससे आपको दूसरी बीमारी या किसी दूसरे से बैक्टीरिया किसी दूसरे इन्फेक्टेड बॉडी से आपके बॉडी में नहीं आएगी या तीसरे बॉडी में चौथे बॉडी में जितने भी बॉडी होंगे जो आगे जो यूज करेगा उस थर्मोमीटर को उसमें नहीं आएगा तो पहला तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट दूसरा होगा कि आप हमेशा मर्क्यूरी के लेवल को आप देखेंगे कि थर्टी डिग्री से वो नीचे ही रहे थर्टी डिग्री सेल्सियस से वो हमेशा नीचे रहना चाहिए आपको उसमें मेजर करके हमेशा देखना पड़ेगा मेजर क्या आपको बस थर्मोमीटर लेना है और उसको उलट पलट करके जहां पे भी मतलब रिवॉल्व करके आपका जो पारा चमकता है उसको देखना है कि 35 से वो नीचे हो ठीक है वरना रीडिंग गलत आ सकती है उसके बाद आपको रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइड हमेशा जब भी आप रीड कर रहे होंगे आप थर्मोमीटर को हमेशा लाइन ऑफ साइड को ध्यान में देखेंगे कहने का मतलब ये है अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊ एक रफ डायग्राम अगर थर्मोमीटर का तो ये जो लाइन ऑफ साइट होती है ये वाली डॉट 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 इसको आपको ध्यान देना है कि सही से आप इस पे देख पा रहे हैं कि नहीं पारा कहाँ पर आया है लास्टली पारा का मतलब मर्क्यूरी की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे बल्ब में होता है हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर आप थर्मोमीटर को बहुत केयर से करेंगे ऑब्वियस अगर वो हिट कर देगा किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को तो वो क्या हो सकता है टूट सकता है डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वेल रीडिंग इट आप सबसे लास्ट में क्या बोलता है कि जो उसका बल्ब है यानी कि बल्ब ये वाला पोर्शन जो मैंने डार्क किया है इस पोर्शन की यहाँ से आप नहीं पकड़े वरना इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर पूरा का पूरा थर्मोमीटर ही वेस्ट हो जाएगा और बाय चांस मरकरी आपके हाथ में लग गया या फिर आपने एक और एग्जांपल अगर ले लें कि अगर आपने माउथ में जोर से दबा दिया उस बल्ब को और मरकरी अंदर चला गया तो बहुत मरकरी जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटांस है पारा तो वो बहुत कुछ कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ठीक है अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आपके इस पैरा पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे इसको बात करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात जो हम अगर कर रहे हैं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है हमने एक पढ़ा था यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर और इसी के साथ हमारा एक और यहाँ पे आ गया थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर सबसे पहले दो बातें आप हमेशा याद रखिये दो दो बातें इन दोनों के अंदर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में से बता देता हूँ क्योंकि पहले ही लिखवा दिया है मैंने और समझा भी दिया है बस लेबोरेटरी का बता दूंगा अलग से लिख के और ठीक है पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं इसका जो पार्ट थर्ड था क्लिनिकल थर्मोमीटर में अगर हम बात करें तो ये आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है ठीक है और ये जो है इसका थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपको दिखा देता हूं मैं कहाँ पे है ये वाला पॉइंट ये देखिए ब्लैक में था थर्टी सेवन डिग्री जब आपने यहाँ पे पढ़ा था तो उसके ऊपर जब आप जाएंगे मेजरिंग टेम्परेचर पे तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के वहां पे लिखा हुआ था एक सेकेंड रुकिए ये रहा थर्टी फाइव टू फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड ठीक तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो थर्टी फाइव टू फोर्टी डिग्री फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नाप सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में और यहाँ पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये लेबोरेटरी लेबोरेटरी में जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं या फिर जब हम पानी बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर नापने के लिए यहाँ पे यूज होता है और लिक्विड सब्सटेंसेस का मैक्सिमम यही है लिक्विड सब्सटेंसेस का और इसका भी एक सीम, सीमित होती है ये माइनस टेन डिग्री से हंड्रेड एंड टेन डिग्री के बीच में होता है तो उस पैरा पे आ जाते हैं आपको वहीं कहीं मिल जाएगा दिखाता हूं मैं आपको ये रहा माइनस डिग्री से हंड्रेड डिग्री ठीक है तो इसको भी लिख लेते हैं ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ठीक है और सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इस पे बनता है 35 फाइव टू फोर्टी डिग्री पूछेंगे कि किसकी क्या रेंज है उसकी क्लिनिकल थर्मोमीटर के टेम्परेचर की
तो ये बहुत ही जरूरी है इसको ध्यान रखिएगा आगे बढ़े हम लोग फिर इस पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे नीचे आते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मोमीटर वन सच थर्मोमीटर नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर कुछ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे लिक्विड की वो बात कर रहा है लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं तो उनको नापने के लिए कई प्रकार के अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं तो उनमें से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसका नाम होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर ठीक है इसमें किंक नहीं होता और अभी जो किंक मैंने वर्ड बोला के आई एन के ये आगे आप जान पाएंगे ठीक है इन दिस थर्मोमीटर थर्मोमीटर ये कहना क्या चाह रहा है टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर लुक एट द केयरफुल एंड नोट द हाइस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस ये फोर पॉइंट फोर में जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये लंबा सा ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर हंड्रेड एंड टेन डिग्री तक ये मेजर हंड्रेड एंड टेन तक इसका मेजरिंग पॉइंट है ठीक है ये नाइन सिक्स नाइनटी ऐसे करके ठीक है टेन टेन के मेजर में क्या उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये ऊपर जो लिखा है इसमें से एक क्वेश्चन बहुत 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 ही जरूरी है उसको याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर वो पूछ लेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहाँ पे यूज होता है या फिर ऐसे थर्मोमीटर का नाम बताइए जो कि वेदर रिपोर्ट्स में यूज किया जाता है वेदर के नापने के लिए देखिए पढ़ के देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज इन डिफरेंट पर्पज अलग अलग जगह थर्मो अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर अलग अलग पर्पज के लिए यूज होते हैं और कहीं द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्ट इन वेदर अब देखिए प्रीवियस डे और वेदर भी बोल दिया तो ऑब्वियस है ना वेदर कहीं रिपोर्ट के लिए उसका यूज कर रहे होंगे आर मेजर बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर तो ये तीसरा नंबर ये आपका दूसरा और ये तीसरा नंबर का थर्मोमीटर ये रहा तो ये जो तीन थर्मोमीटर आपके इसमें आए हैं और एक चौथा आ जाएगा आपका आ, आपका वो था इलेक्ट्रॉनिक वाला था इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर ठीक है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर बोलिए बट इसमें आपका जो वर्ड यूज किया गया है वो आपका यूज किया गया ये डिजिटल थर्मोमीटर उसको कहते हैं ठीक है उसे डिजिटल इसके अंदर पारा नहीं होता यानी कि मरकरी नहीं होता ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है ये मैं क्लीन करता हूं आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है बाद में उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें आगे पैराज में देखने को मिलता है कि माइनस टेन से हंड्रेड टेन के बाद की बात कर रहा हूं मैं ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिविजन ऑन द थर्मोमीटर इज यू वुड नीड द इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली देखिए जैसा आप लोगों ने याद होगा भी क्लिनिकल थर्मोमीटर में वन बाई टू एथ का किया था जीरो पॉइंट फाइव थी जिसमें एक डिवीजन आ रहा था मतलब ये अगर है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे ये नौ ये टोटल दस पॉइंट्स एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस मान लीजिए थर्टी वन से थर्टी टू डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो उसमें एक ये जो डिवीजन था इस एक डिवीजन का आपने क्या नाम निकाला था कितना मेजरमेंट निकाला था जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो ये जो जीरो पॉइंट फाइव है उसी तरीके से इसमें बोल रहा है कि एक का निकालिए कितना होगा ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें आगे फिर हम जब बात करेंगे लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर यूज किस प्रकार ये थर्मोमीटर यूज होता है इसके बारे में बात करते हैं चर्चा करते हैं एक्टिविटी फोर पॉइंट फोर में टेक सम टैप वाटर इन बिकर आप नल से पानी लेंगे बीकर में उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे सो दैट द बल्ब इमर्ज वाटर जो उसका ये बल्ब वाला पोर्शन है ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे मैं इसको स्क्वायर मार्क करता हूँ ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्स को पोर्शन को आप लोग वाटर में पूरी तरीके से इमर्स कर देंगे बट हाँ एक चीज ध्यान रखिए आगे भी बताएगा ये कि इमर्स करते वक्त ना इसको पूरी तरीके से आपको जो बीकर है उसमें टच मत कीजिएगा उसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं फिर ठीक है मान लीजिए झटका से लग गया टूट जाएगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यूज करने का ठीक है ना होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली आपको लंबाई में इसको पकड़ के रखना है ये वर्टिकल पोजिशन ही होता है ऐसे लंबाई में उसके बाद ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्कर इन थर्मोमीटर वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेरी कहने का मतलब पानी में जब आप नाप रहे होंगे तो आपको देखना है कहां तक उसका पारा चढ़ रहा है ऊपर पारा चढ़ने का मतलब है कि मर्करी का लेवल ऊपर कितना बढ़ते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ बढ़ता 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 वो कहां पे जाके वो रुक जाता है और उसके बाद वहां पे मेजर कर लीजिए चमकेगा ना बताया था जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में चमक रहा था वो ठीक उसके आगे उसमें आगे बोलता है कुछ एडिशन में प्रिकॉशन उसने बोले कि आप जरूर ध्यान रखिएगा तो पहला प्रिकॉशन है शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टेल्टेड मतलब एकदम सीधा रखना है टेढ़ा नहीं रखना है 
और बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ सब्सटेंस विद टेम्परेचर मतलब जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर नाप रहे हैं उसके अंदर पूरी तरीके से डूबा होना चाहिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पानी के बीकर में और हाँ देखिए नीचे लिखा होगा द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर और जो बल्ब है बिल्कुल भी सर्फेस कंटेनर का टच ना करे ठीक है इसको भी ध्यान रखना है तो यहाँ पे ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हो गए इसको जरूर आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में पूछ सकता है ठीक है वाइल्ड मेजरिंग लिक्विड इन इन लेबोरेटरी वट आर द प्रिकॉशन शुड बी टेक या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं वट आर द प्रिकॉशन वी शुड टेक यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो इसको इन दोनों को जरूर लिख लीजिएगा आराम से मार्क्स मिल जाएगा दो मार्क्स ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आगे जब बढ़ते हैं आर दर वेरिएशन इन द रीडिंग बोलता है कोई वेरिएशन निकला क्या डिस्कस करें उसके पॉसिबल स्टार्ट नो आंसर अब बोलता है क्या क्या उसमें आया है उसको देखने के लिए बोल रहा है ठीक है उससे पहले यहाँ पे उसने बोल दिया था कि आप रीडिंग को नोट कीजिए और चेक कीजिए और अब बच्चों ने और दूसरे ने दूसरे बच्चों ने भी जो भी रीडिंग लिया उसी तरीके से लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये कहने का यहाँ पे यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो बोल रहा है कि आप लैब में सारे बच्चे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पानी का टेम्परेचर नाप रहे हैं ठीक है और टेम्परेचर नापते नापते सब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे ठीक है वो है यहाँ पे कहानी इसकी ठीक एक्टिविटी फोर पे अब हम बात करते हैं उसके बाद भोजू क्या देखते हैं क्या वो बोल रहे हैं अब क्या वो खिचड़ी पका रहा है क्या ये कहानी बोल रहा है ये आपको बादल बना के उसको बात करेंगे 4.5 के बाद तो टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग अब देखिए उसने बोला कि गर्म पानी ले अभी वहां पे सिर्फ पानी के लिए बोला था देखिए अभी दिखाई देता हूँ टेक सम टैप वाटर सीधा नल का पानी लेने के लिए बोला था उसने अब यहाँ पे बोल रहा है कि गर्म पानी लीजिए भाई बीकर में ठीक है बीकर या मग में लीजिए थर्मोमीटर को उसमें डिप कीजिए और वेट कीजिए सेम उसी तरह की मरकरी का जो थ्रेड है ऊपर धीरे धीरे बढ़ता चला जाए बढ़ता चला जाए और एक जगह रुक जाए स्टेडी हो जाए स्टेडी का मतलब रुक जाना ठीक है एंड नोट द टेम्परेचर टेम्परेचर का नाप है नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर और पानी से अब उसको निकाल लीजिए ऑब्जर्व केयरफुली वॉट है अब देखिए जैसे आप पानी से निकालेंगे टेम्परेचर धीरे 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 ऊपर से नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास मीडियम नहीं है ना वो उसको हीट जो मिल रही थी जिसकी वजह से उसका पारा ऊपर चढ़ रहा था मरकरी का पारा टेम्परेचर का लेवल ऊपर बढ़ रहा था अब तो वो है ही नहीं मीडियम उसके पास गर्म वाला गर्म पानी तो खत्म हो गया ना फिर कैसे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस आगे धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने लग जाएगा जो रूम का टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ठीक है देखिए वही आगे उसमें भी बात करेगा अभी है डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ द मर्करी बिगिन टू फॉल वही जो मैंने बोला कि मर्करी एकदम कम धीरे धीरे घटने लग गया दिस मीन्स एट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द टेम्परेचर इन द वाटर थर्मोमीटर इज इन द वाटर देखिए वही बात हो गया फिर से कि हमें जब तब भी नाप सकते हैं तब तक ही हम नाप सकते हैं किसी लिक्विड का टेम्परेचर ठीक है कब जब तक वो उसमें इमर्ज हो उसमें डूबा हो ठीक है अब आगे बढ़ते यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट द रीडिंग अब आपको पता है कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर अब देखिए इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस लाइन में क्या कह दिया बच्चों देखो सो बड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बताता हूँ यहाँ पे बोला उसने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब आपने यूज किया तो उस, आप उसको बीकर से जैसे ही बाहर निकाले तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लग गया ठीक है मगर वहीं पर बोलता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था ठीक है जिससे आप टेम्परेचर यूज अपना बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे थे उसको आपने कैसे यूज किया था आपने उसको माउथ के अंदर रखा और फिर उसको निकाला तो थोड़ी देर तक रहा ना उसमें टेम्परेचर तुरंत डाउन नहीं हुआ तो ये जो डाउन नहीं हुआ ना यही ये कौन कर रहा है ये उसको कौन बचाता है झटके से एकदम डाउन डाउन एकदम ना हो जाए टेम्परेचर उसी का नाम है के आई किंक किंक एक होता है छोटा सा आपको दिखाऊंगा अभी अभी आपको नीचे डायग्राम मिलेगा वो प्रेजेंट होता है जो कि उस टेम्परेचर को तुरंत झटके से एकदम गिरने नहीं देता है ठीक है यही कहानी है जरा इसको पहले भोजू वाला देख लेते हैं ये भोजू किस बात का कंफ्यूज हो रहा है फिर से तो भोजू नाउ अंडरस्टैंड्स व्हाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर बॉय टेम्परेचर वो पूछता है कि उसको समझ तो आ गया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर नहीं नाप सकता क्योंकि फट जाएगा उसका शीशा क्या हो जाएगा टूट जाएगा फट हो जाएगा फट जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा अब मगर अब देखो उस खुराप आती क्या कर रहा है कि बोलता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या मैं यूज कर सकता हूँ बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं क्योंकि जैसे हम बॉडी से उसे हटाएंगे वो सडनली झटके से एकदम नीचे गिर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा एक्चुअल टेम्परेचर बढ़ेगा क्या है तो इसलिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं यूज कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर ही यूज करते क्योंकि उसमें एक चीज होता है जिसका नाम होता है के आई एन के किंग क्योंकि अभी हम आगे देखे
ये जो मरकरी का लेवल है कैसे चेंज होने लग जाता है जब थर्मोमीटर का जो बल्ब है लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना कोने में जो दिखाया था आपको वो जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में लाते अब ऑब्वियस है ना कि उसका टेम्परेचर अलग होगा पहले जिसमें था उसका टेम्परेचर अलग था तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसके हिसाब से थर्मोमीटर तो जिस टेम्पर जिस भी ऑब्जेक्ट के उसमें इमर्ज होगा या जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ होगा उसी का तो टेम्परेचर बताएगा वो थोड़ी ना थर्ड पार्टी का बताएगा कहीं दूसरा कोई कहीं पे आपका पानी कहीं उबल रहा है तीसरे जगह तो उसका थोड़ा ना बताएगा वो ठीक है तो ये वाली कहानी तो इसको क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं आगे बॉडी टेम्पर ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज वो तो हमें समझ में आ गया ऊपर वाई डज द मर्करी डज नॉट फॉल यहां पे आ गई बात कि अब ये मरकरी क्यों नहीं फॉल होगा फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर वेन इट आउट ऑफ माउथ जो भी वो था तो वही क्यों नहीं फॉल होता टेम्परेचर कम क्यों नहीं था क्योंकि उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक नाम का एक चीज प्रेजेंट होता है अब ये यूज क्या है किंक का जो बताया सेम वही कहानी लिखी इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलोइंग ऑन इट्स ओन यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा वर्किंग ऑफ किंक ठीक है ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किंक का क्या वर्क है ठीक है चलिए तो ये क्या वर्क क्या है इसका मर्करी के लेवल को ये फॉल तुरंत से सडनली एकदम झटके से गिरने नहीं देता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये किंग है देखिए जो गोला कर दिया मैंने ठीक है ये जो ऐसे पोर्शन बना हुआ है ठीक चलिए अब आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आगे जब हम लोग बढ़ने लगे आगे तो यहाँ पे एक डिजिटल थर्मोमीटर की पिक्चर आ गई ये क्या कहते हैं देखते हैं देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर बिल्कुल से ये कंसर्न तो है भाई अगर बॉडी में चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी तो मरकरी क्या है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बताया था वो हमें मालूम है अब थक अब देखिए टॉक्सिक सब्सटेंस है दिक्कत तो करेगा ही बॉडी में जाएगा तो और क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना आगे ये जो बल्ब जैसा बना होता है इसमें मरकरी प्रेजेंट ही नहीं होता देखिए वही लिखा है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज मरकरी टॉक्सिक भी और डिस्पोज भी नहीं कर सकते जब थर्मोमीटर ब्रेक होता है तो दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सा थर्मोमीटर है जिसके अंदर मरकरी प्रेजेंट नहीं अब देखिए हमने हमेशा देखा है कि थर्मोमीटर में मरकरी होता है और अब तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि डिजिटल थर्मोमीटर में नहीं होता है तो डिजिटल थर्मोमीटर में नहीं होता है तो इसलिए क्या आंसर आएगा मेरा कौन सा थर्मोमीटर होगा जिसके अंदर मरकरी एच होता है इसका सिंबल प्रेजेंट नहीं है वो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर ठीक है तो हमारी बात आज यहीं तक रहेगी और अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा आपका अभी तक जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने ये 4.6 पॉइंट सिक्स यहाँ तक डिजिटल थर्मोमीटर के डायग्राम तक तो अब बेचक पूछ लीजिएगा और जो तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो ट्रांसफर ऑफ हीट का आएगा इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन काफी चीजें हैं उनको देखेंगे और इसमें थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी हैं ज्यादा नाइट ब्रिज सी ब्रिज हो गया लैंड ब्रिज हो गया इन सब चीजों को देखेंगे उसके बाद ऑब्वियस समर विंटर वाली बात करेंगे क्लोथ्स की वुलन क्लोथ का एक अलग से पैरा है बट वो इसी में इंक्लूड होता है ऊपर वाले में वो अलग से बस बनाया हुआ है ठीक है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक के लिए लर्न ग्रो सक्सेड थैंक यू